Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Adhani raya. Sahodri mare. Sahodri mare. Mukhya prabashun ala tamatra unnu jnana ala la. Yandha ni kariya. Yandha gati na nati nangak wariya. Apa mukhaan unnu kini liya. Parasya kariya ngalun dhu pariya na. Sahodri ngalun chala samayang ngalun nirnaayaga maya chala samayat. Nama lada kena tiga nama orang kalau, nama orang wak kalau ni lebar kalau ok, dia ni, pada perayaan ini itu, nama kita peradilan dalam kita mana, badar itu tidak berani, siap ada kena, perwajikan tiga ini sallallahu alaihi wasallam, dan sahaja kalau muhajir kalau maya, sahabat ini beli cik uti cody cik codyam, ninggal dah lebar dan dah ni yang mana, adi mana itu adalah yudhati orang kalau, ini nama yudhati yang tidak ada, pada moni bersam. Makcikilum, ayat anda hari baru setel ciluan yang mai, Madinah ilum mai, jiwi cewa itu naik, yang algal ladiya mai, hari sahyutha samaritinu berindi, samaritinu berindi, allah boleh guna tu, hari yatra sengketa, kaccha orang sengketa, tadanye, abar orang kaccha orang madalagal Islam ini negulah mai, alanggil pradigulah mai, beradiri kan berindi, hari seramun ada tu gayano, entah ni nengal orang nelayan ada ni cody cah, ansar galam, muhajir galam, nalgia, marubadi, prawaja kan dah manusine, era kulurpi cahai. Nama baik gaya mana sila kau yang jadi turun. Aduh boleh ya ana, tuat 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 wacan mohdi itu naranu. Mohdi itu tila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadik kepetu yang dulu guprajaranam, catur kala diche betu. Asamet, pale yang algalai mini andi nana, nama lalu yudham jadi nado. Rasulullah boil le, ini andi rezi bi kana melengkil le, ini andi rezi dini bandi yudham jadi nam. Nama kodi kala ya, raksa badam, tadi sa lama taka, andi bijari cie, pindiriya nerungunne yang algalai oke. Pragel beraya sahabi maril cilaru beli cerita jodhi ke nanti, nenggal ini dua hari jehi bicara de Rasul ni berindi atau apa Allah ini berindi atau jodhi mana? Aduh Quran ayat ta ayat dari picu, wama Muhammadun illa Rasulun kad khalat min qablihi Rasul, afa immata atau kutilan kalab tu mala aqabi kum, nenggal ke mumbu pravaja ganne mumbu ini ini nabi ke mumbu berayi pravaja ganne maru bandu beri cipu itu nanti, aduh boleh pravaja ganne matra mana dehau, dehau beri cial nenggal nenggal da kanangari kalil pindi ringe bobo gayo. Yang ni cody cek gundel, Muslim yang ada manusia ni, perwajaan yang ni sesam ini din nafsu petu buaga diri kan, ayat ini ni leh nawar agan tu buaga diri kan, ni mungkin kita tanah Allahu orang ayat tu diri pikul yang dai, sesam orang pelbagai kalangan kerja ni po, Quran Allahu inde sriti ano, adalnya Quran Allah srita tu danna ano, orang sriti srita tu wadah munda ini, wisudah Quran ini sambandi cek, ha samai itu korai algal. Paling itu mandat ada marah itu. Itu beli lebih serius, lebih serius mana lalu. Datra beli ya, serius aja orang macam orang mana lalu. Beranikil, khali kanan tu beraya, langgil, makhluk kanan tu beraya. Mangenya ke, pale pale ni lebar gel suri kiri cah, ala gel. Sahara nak kaya ada muni le. Ipa nairat tu mula kaita. Ima Malik ke Rahmatullah yang anu tu orang tu ada ham tanda ni lebar tu beranak khandi tu mai. Khali fayu deh, makhali fayu deh. Biarnya perta anak anak ini muni le perkhaya bicu, ada hati nas stand, ada ada ni perih latih, kami kodiya pira nengal itu wangi ini cedo. Ini orang kalau tuh jiwa bicu, mana pramukhera ayah anak anak, anak anak le ceritera ti lawer le perih tanggal ibi kala le reka perti gadakkan tuh, awer nirnaya kau maya samayat terata tiru mana nengalum, awer le nelayan anak anak kanda. Sahodir nengal anggane, namlom uribakshe. Ibu kalau tu jiwit cewa ni nanti, nama le jiwit, nanda tu niingi kundi rikkan nanti jiwit cewa kundi rikkan nanti, atteran nirnaya kau maya sandar bati lana. Ia sengkara na, aikya perta samiyat, aikya perdon tu yang dek ata po, ayatir mujahid gara na poli, janda raka, jan, orang tuan na, syukur na sujud iya itu, pinir da dotter da farad namaskar itu ni sesam janda raka itu syukur namaskar itu, janda arivan seri chulla, Allahu inna allah, nanti yang dehaga perdu ke janda, orang jen, atma artha mai tan na yana, aikya te, uri bak, uri bacaam, mujahid gal sih keri cide, arak ke enggan enggan nama kari illa, wkti beri mai, yang dek arya mana jen parai nade, sa, sa, tiurtum, nalla mana sorde kodi. Saharsham swagatan cedek orang Allah ini angge item studi cikun dana. Ii aiketnya segeri cede. Pinnye de aiket ini dari ubah um bahu um ke aga maru gayum. Nila bahade gal maci mari kapad gayum. Adu pola tenne undaki bercetul lah. Ii cipta gali lom, wabastha gali lom, tharan gali lom ke 
ചതി കടന്നു വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ചില മനമടുപ്പുകൾ ഉണ്ടായി നമുക്കറിയാം ഈ സമയത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഏതാണോ ശരി സ്വർഗത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏതാണോ ശരി ആ ശരിയിലേക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരികയും ആ ശരിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വേളയിലൊക്കെയും അള്ളാഹു പുതിയ പുതിയ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് മുമ്പ് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വിമുഖരായി അകന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ വലിയ ചെലവൊന്നുമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ അധ്വാനമില്ല അങ്ങനെ കൂടെ കൂടികളായി പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമാധാനം പറയേണ്ട ഒരു ഗതികേടുണ്ടാകും എന്ന് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എക്കാലത്തും സത്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയൊരടയാളം ചരിത്രത്തിലെമ്പാടും നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അത് ആ സത്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ എക്കാലവും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നതാണ് സത്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ എന്നൊന്നും ദുർബലരാണ് എന്നതാണ് ലൂഹനബിയുടെ ചരിത്രം മുതൽ തന്നെ അത് കാണാം എടാ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ തന്നെ നിന്റെ കൂടെ കൂടിയ ആളുകൾ താഴ സമൂഹത്തിൽ താഴ്ന്ന ആളുകളാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഉയർന്നവരാരെങ്കിലും തറവാടികൾ ആരെങ്കിലും കുലീനന്മാരായ സമ്പന്നന്മാരായ ആരെങ്കിലും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെയും അടിമകളോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെക്കിടയിലുള്ളവരോ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളോ ആണ് എന്ന് നൂഹനബിയോട് ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം തന്നെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വരെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തുടർന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ പിളർപ്പില് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളിലൊക്കെയും ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ഏത് അവസ്ഥയിലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ആരെയും അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പീഡിപ്പിക്കാറില്ല പരിപാടി മടക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ സമ്പത്ത് അവർക്ക് വരുന്ന സഹായങ്ങൾ തടയാറില്ല പള്ളി പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു പറ്റം ആളുകൾക്ക് നേരെ ഇന്നും ഇന്നലെയുമല്ല കാലത്തിന്റെ എല്ലാ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് അത് വലിയൊരു തെളിവാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ ആരോ അവരാണ് സത്യത്തിന്റെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിന്റെ ആളുകൾ ആരോ അവരെക്കാലവും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുക തന്നെയും ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അതാണ് അള്ളാന്റെ തീരുമാനം അതാണ് അള്ള ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നുവോ വലമായ എത്തിക്കും ഹലോമിൻ കബിലിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകളൊക്കെയും നല്ല പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലെ പണം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഓരോ പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാ ബക്കറ്റ് വിരി നടത്തുന്നു ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പണം കൊടുത്ത റെസീറ്റ് വാങ്ങിയ ആളുകളാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ അതിലേക്ക് പണം ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ഈ പോരാട്ടം നാളെ പര മരിച്ച് പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് സമാധാനം പറയാനുള്ള ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ട്രിക്കിൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നുകൂടി കളയാം എന്ന് നമ്മൾ ആരും വ്യാമോഹിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മളെ സ്ഫുടം ചെയ്ത് ഓരോ സമയത്തും അല്ല ഒരു അരിപ്പ് വെക്കും അല്ല ഒരു അരിപ്പങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അരിച്ചരിച്ചെടുക്കും ഏതാണ് നല്ല ആളുകൾ എന്ന് അള്ളാഹുവിന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അരിപ്പ വെക്കുന്ന സമയത്ത് തെന്നു മാറി നമ്മൾ കളയേണ്ടതില്ല റബ്ബ് വെക്കുന്ന ഏതൊരു പരീക്ഷണത്തെയും സധൈര്യം സ്വബറോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുവാനും നെഞ്ചു പിരിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയം ഭരിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ അത്രയേറെ ഗ്രാഹ്യമാവുകയില്ല അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഫോൺ കോൾ വരും അപ്പൊ അവർ അങ്കലാപ്പിലാകും നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടാറില്ല പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ വലകളുണ്ട് പഠിച്ചവൻ അവർ എങ്ങോട്ട് പോകും ആരെങ്കിലും അവരെ ചതിയിൽ അകപ്പെടുത്തി കളയുമോ എന്ന ബേജാറ് നമുക്കില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നാൽ മുതിർന്നവരായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഖുർആാനിന്റെ ഖുർആൻ ആകുന്ന ഒരകല്ലിൽ അവര് പറയുന്ന ആശയത്തെ വെച്ച് നുരച്ചു നോക്കണം അവരും നമ്മളും വെക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ വെച്ച് നുരച്ചു നോക്കിയിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ഏതാണോ യോജിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം സ്വീകരിക്കണം അതിന്റെ ആളുകൾ ആരാണോ അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കണം ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളുടെ ബാധ്യത ഏതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക്
അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലം ഉണ്ടെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ എതിർക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ഇത് യോജിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ തെളിവുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾക്ക് തികച്ചും ഘടക വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ചിലർ അംഗീകരിക്കുന്നു ചിലർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ സമകാലിക പ്രശ്നവും ഇത് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടർ പറയാണ് അല്ല ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഏത് സ്വീകരിക്കും അള്ളാഹു സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിനെതിരായി ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സ്വീകരിക്കും ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ പോലെയല്ല അതൊരിക്കലും കളങ്കത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിൽ നിന്ന് കൈകടത്തലുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ് എന്ന് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഖുർആൻ ആകട്ടെ അബദ്ധങ്ങൾ പിണയാത്തതാണ് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാത്തതാണ് ഇതിനെ ഒരാൾക്കും കൈകടത്തി മലിനമാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു ആശയസ ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ ഇടയില്ലാത്ത വിധം വ്യക്തമാക്കിയതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഖുർആാനിലെ ആശയങ്ങൾക്ക് തികച്ചും വിരുദ്ധമായ സിഹറ് കണ്ണേറ് അതുപോലെ തന്നെ ജിന്നുകൂടൽ എന്നുള്ള പുതിയ പുതിയ വാദങ്ങൾ ഇസ്ലാഹി കേരളത്തിന് ഒരിക്കലും പരിചയമില്ലാത്ത വാദങ്ങളുമായി ഇനിയും ഫോൺ കോളുകൾ നമ്മളെ തേടിയെത്തും അവിടെ അങ്ങനെയുണ്ട് ആശങ്കകളില്ലാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കണം അതൊക്കെ ഖുർആാനിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് സ്വീകരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അള്ളാഹു വെച്ചതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വരികയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിവുകൾ നേടണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി അടുക്കണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ആളുകളൊക്കെ വല്ലാതെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയ ഒരു ആയത്തിലെ കഷ്ണം ഇതാണ് ഇല്ല ഇതിനില്ല എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഖുർആാനില് ഇതിനില്ല അവരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ സിഹർ മൂലം അവർക്ക് യാതൊരു ഉപദ്രവവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇല്ല വി ഇതിനില്ല അള്ള ഉദ്ദേശിച്ചാലല്ലാതെ അപ്പൊ സിഹർ കൊണ്ട് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ അള്ള വിചാരിച്ചാൽ അപ്പോ സിഹർ കൊണ്ട് ഫലമുണ്ട് എന്ന് ചില ആളുകൾ ഈ ആയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഇതുപോലെ തന്നെ ശിർക്കിനെ കുറിച്ചും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് സുഹൃത്തുൽ മാഹിദയിലെ അറുപത്തിനാലാമത്തെ ആയത്തിൽ വായിക്കാം എങ്ങനെ സിഹർ കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാകും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എന്ന സുഹൃത്തുൽ ബക്കറയിലെ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് ആ ആയത്തിൻ്റെ ആയത്തിന് സമാനമാണ് സുഹൃത്തുൽ അൻഹാമിലെ ആയത്ത് ഈ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തൻ്റെ ജനതയോട് പറയുന്ന വലിയൊരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ചെറുക്ക് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ വിഗ്രഹങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന് പുറമെയുള്ള മുഴുവൻ ശക്തികളെയും നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കൊള്ളുക എന്നിട്ട് എനിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും കുതന്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുക അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാലല്ലാതെ അത് സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് സിഹർ ശിർക്കിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മളെ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു ആയത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം സഹോദരങ്ങൾ ഈ വിധത്തില് ഓരോ സമയത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടർന്ന് സൂര്യചന്ദ്രാദികളെന്നും എന്റെ ഇലാഹുകളല്ല ഇബ്രാഹിം നബി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ ആയത്തുകളിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള ആയത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ വസ്തുക്കളെയും വിളിക്കുക ആ വസ്തുക്കൾക്കെന്നും ഒരു ഉപദ്രവവും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഇല്ല എന്നൊരു വാക്ക് സിഹറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അതേ ഒരു പ്രയോഗം തന്നെ ശിർക്കിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹു പറയുന്നതായി കാണാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിഹറ് അള്ളാഹു വൻപാപമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിന് ഫലമില്ലെങ്കിൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു വന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ശിർക്കാണ് ഒന്നാം ഒന്നാമത്തെ വൻപാപം ആ ഒന്നാമത്തെ വൻപാപം ശിർക്കാകാൻ കാരണം അതിന് ഫലമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു അതിന് വൻപാപമാക്കിയത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് തന്നെയാണ് സിഹറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ സിഹറിൻ്റെ ഫലസാധ്യതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന 
ആ വിഷയത്തിലും ആ ആയത്തിലും അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്ന വളരെ കൃത്യമായ ഈ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ ഇല്ലാ വി ഈ ദിനിഹി അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാലല്ലാതെ സിഹർ കൊണ്ട് ഫലമില്ല എന്ന വാക്ക് അള്ളാഹു ഷിർക്കിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഇല്ല ഐ യഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാലല്ലാതെ ഷിർക്ക് കൊണ്ട് ഫലം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഷിർക്ക് കൊണ്ട് ഫലം ഉണ്ടാകും എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഷിയത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വരും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ആയത്തുകളെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് സന്ദർഭത്തിൽ നടത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്താണോ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചത് അതിന് തിരു തികച്ചും വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങളെ പൊലിപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയും അതിന് ഹദീസാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസുകളിൽ ചില ആറോലകളാകുന്ന സംഗതികളെ മാത്രം നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകൾ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ദുർമാർഗത്തിലേക്കാണ് സഹോദരങ്ങളെ സംഘടനാപരമായ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഫോൺ കോളുകൾ വരുമ്പോൾ ബേജാറാകാതെ പ്രയാസപ്പെടാതെ നമ്മൾ ഈ ഇസ്ലാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലിൻ്റെ ആളുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു വിട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഇസലഫിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നമുക്കാകണം മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വഴി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അതുപോലെ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുകയും ഛിദ്രമായി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് സദാസമയവും നാം അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഐക്യത്തെ നിലനിർത്തി തരാൻ അള്ളാഹുവോട് സദാസമയവും നമ്മൾ അനുമരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അതുവഴി നമുക്ക് ശേഷം വരുന്ന തലമുറകളെയും ഈ ഈ ശരിയായ ഹക്കിൻ്റെ പാതയിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മെയും നമ്മുടെ ശേഷമുള്ള തലമുറകളെയും ശരിയായ മാർഗത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ബഹജത്തുൽ ബൈദ എന്ന ശരിയായ മാർഗത്തിൽ വ്യക്തമായ വെളിച്ചത്തിൽ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അതുവഴി ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നമ്മെ നാളെ പരലോകത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വന്നുപോയ പിഴവുകൾ അബദ്ധങ്ങൾ നമുക്ക് ഏവർക്കും അള്ളാഹു വിട്ടുവർത്തും അപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നാം ചെയ്യുന്ന അധ്വാനങ്ങൾ നാം നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ നാം ഇതിനു വേണ്ടി മുടക്കുന്ന സമയങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും അള്ളാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യമായ സംഗതികളായി മാറ്റുകയും അർഹമായ മതിയായ പ്രതിഫലം നൽകി നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആ തിന ഫിദുന്യ ഹസനത്തൻ വഫിൽ ആ ഹിറത്തി ഹസനത്തൻ വഖിന അദാ ബന്നാർ അമീൻ ബിറഹ്മത്തിക്കയാ അറഹമ റാഹിമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാ